ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയില് ഒരു പ്രത്യേക നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത ഒന്നാണ് ഈ നിർബന്ധിത മാത്രമല്ല സുന്നത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അല്ല നിർബന്ധം ഇല്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആരാധനാ കർമ്മമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികളുടെ റൂമിലല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു തന്ന ചില കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം അതാണ് നിസ്കാരം കാരണം നിസ്കാരം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധിക്കുന്നത് ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പല പല രൂപങ്ങളും പല രൂപങ്ങളിലും പലരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ദൈവം പോലും ചിലർ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ചിലർ കൈ പൊക്കി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് കാണാം ചിലർ കൈ അടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ചില ഒരു കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു കർമ്മം ആരാധന കർമ്മം നടത്തിയാല് ദൈവപ്രീതി കിട്ടും അത് ഇപ്പൊ ഒരു ചോദിക്കും ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും സംശയിക്കണത് ഇതൊരു നിരീശ്വരവാദി ഗ്രൂപ്പ് ആണോ കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു കേസാണ് ഒരു ആരാധന നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ചോദിച്ചാൽ ദൈവപ്രീതി കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ അവരെ ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ചോദ്യമാണ് മതവിശ്വാസികളുടെ ചോദ്യം അല്ല അതെ 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 അല്ല എന്റെ അനുഭവം അല്ലേ ഞാനെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഫഹദ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതായത് നിരീശന്മാർക്ക് മാത്രമേ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുള്ളൂന്നുണ്ടോ അതെ അതെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ എന്തിനാ ആ ഉണ്ട് 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 കാരണം ദൈവവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ചോദിക്കൂല കോമഡിയാണ് ചോദിച്ചേലോ ദൈവത്തെ എന്തിനാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ചോദിച്ചതേ ഇല്ല ആ ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ ദൈവം എന്ന പേരേ എടുത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫലം എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അത് അച്ഛൻ്റെ ചോദ്യം ആ അപ്പോൾ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് പഠിച്ചോളൂ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ധാരാളം കർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മമാണ് പഠിച്ചോ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക അതിന് എന്താ പറയുക മസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ദൈവത്തിന് നാമങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാമങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്തിനാ സിസ്റ്ററെ ഒരു ഒരു പേര് മാത്രം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചത് ചാക്കോ ഫാസ്റ്റർ ആണോ അവർ വഞ്ചന ചെയ്തു അവർ വഞ്ചിച്ചു നെവർ വഞ്ചിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മെടുക്കനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇനി ബൈബിളിലെ ദൈവം വഞ്ചകനാണ് എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ സാക്ഷ്യം വലിച്ചത് ഞാൻ തെളിവ് തരാം നിങ്ങൾ അഡസീവർ ആണെന്ന് പച്ചക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവ് ഞാൻ തരാം അപ്പം ആക്ച്വലി ബൈബിളിലെ ദൈവമാണ് അഡസീവർ ബൈബിൾ പറയാൻ ഇത്ര നാണക്കേട് എന്തിനാ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ ബൈബിൾ വിശ്വാസികളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ദുഷ്ഗുണം ഞങ
ഒരു മിനിറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദുഷ്ഗുണങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ പറയേണ്ടി വരുവാണ് ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾ ടൈം നിശ്ചയിച്ച് തന്നാൽ മതി അല്ല സിസ്റ്ററെ സ്നേഹത്തോടെ ടൈം നിശ്ചയിച്ച് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പോക്കും ഞാൻ ഞാൻ അത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടൈം നിശ്ചയിച്ച് തന്നോളൂ പ്ലീസ് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചത് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു നിസ്കാരം എന്തിനാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഉടനെ ദൈവത്തെ കയറി പിടിച്ചു പിന്നെ അതിന് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ ദൈവപ്രീതി കിട്ടാനായിട്ടാണ് ദൈവപ്രീതിക്കല്ല അള്ളാഹുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ടെന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടോ അല്ലാതെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ആദ്യം തന്നെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി ദൈവത്തെ അല്ല അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം അള്ളാഹ് സിട്ടാവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് അറബിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പേരെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ജബ്ബാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ അവൻ മാത്രമേ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് മാത്രം അവന് അർഹതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് 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 തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം തീഷ്ണൻ എന്നൊക്കെ പേരുള്ള ഒരാളെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അഹങ്കാരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയും പറയാം കാരണം ദൈവത്തിനെ അഹങ്കരിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഏയ്സ്റ്റർ ചോദിച്ച വിഷയം കിട്ടല്ലോ ആ നിർബന്ധമായ നിസ്കാരം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ അല്ല അതിനു മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം ഈ അള്ളാഹു എന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടമായ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് അറബിയിൽ വിളിക്കുന്നത് പേരാണോ അത് ആ അത് നാമവും കൂടെയാണ് ആ പേരാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അറബിയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണ് അത് ആ അതെ ഞങ്ങൾ ആ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്തുത്യർഹമായ ആ സ്ഥാനമായ ഞങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാനങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെയും സ്ഥാനങ്ങളെയുമാണ് നാമമാക്കി കാണുക ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു നാലക്ഷരം ഇട്ടിട്ട് ആ ഇത് പുള്ളിയുടെ പേരാണെന്നും പറയാം അത്തരത്തിലൊരു നിലവാരത്തകർച്ച ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്നില്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ നാമമായി കാണുക അതേതും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്താ പറയുന്നത് ഹിന്ദി പറഞ്ഞ പോലെ പരമേശ്വർ അത് തമിഴിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കടവുൾ ആണ്ടവർ ഇതുപോലൊരു പേരാണോ ആ ദൈവത്തിന്റെ മറുപേരാണോ അള്ളാഹു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മറുപേരാണോ അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചാല് ദൈവം മലയാളത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അറബിയിൽ ദൈവം എന്നുള്ള സ്ഥാനമുള്ള ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളദൈവങ്ങളല്ല കേട്ടോ യഥാർത്ഥ ദൈവം സത്യദൈവം എന്ന ആ ഒരു 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 സ്ഥാനമാണത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു അധികാരം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അധികാരി ഒരു അധികാരമാണ് ഒരു ഒരു പവർ എന്താ പവറല്ല എന്താ പറയാ ഒരു അത്യുന്നതമായ മനസ്സിലാവും 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 കിസ്സല്ലോ അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതെ അതെ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പം റഹ്മാൻ ഒരു പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെ സിട്ടാവായ ദൈവത്തിന് അപ്പം അതൊരു പേരാണോ സത്യത്തിൽ അതൊരു ഗുണവിശേഷണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷെ അത് ഞങ്ങള് നാമമായി കാണുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതും ഓരോ അധികാരം ഓരോ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമമായി കാണുന്നു അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ള ശബ്ദവും അത് അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു അധികാരത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു 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 പദവിക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നാമമാണ് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ആ അധികാരത്തിന് നൽകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാമമാണിത് അത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏറ്റവും വിളിക്കാൻ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഉന്നതമായി കാണുന്ന ഒരു നാമം 
ഈ അള്ളാഹ് എന്നുള്ളത് അറബിയിൽ കേട്ടോ മലയാളത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പം കള്ള ദൈവമുണ്ട് ഇല്ല 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 മുപ്പത് സെക്കൻഡ് പോലും ആയില്ല അവരെ ഇടപെട്ടു അവരെ ഇടപെട്ടു സിസ്റ്ററെ അവരെ ഇടപെട്ടു നിങ്ങൾ എന്താണ് അവരെ ഇടപെട്ടു ഉത്തരം ഓക്കെ കങ്കളോട് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നാലക്ഷരം ഇട്ടിട്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദുരവസ്ഥ ഇസ്ലാമിനില്ല ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശക്തിയുടെ പരമശക്തിയുടെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നാമമായി കാണുന്നു സ്ഥാനമാനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നാമമായി കാണുന്നു അള്ളാഹു എന്നത് ദൈവത്തിന് അവരുടെ പേരാണോ അല്ലയോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു പ്രശ്നം തീരുന്നു അതിന് വളഞ്ഞ് മൂക്കെ പിടിച്ച് ഗുണലക്ഷണങ്ങൾ കയറി പിടിച്ച് എന്റെ പൊന്നെ ഒറ്റ ഉത്തരം പറ ആണെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു അവിടെ നിൽക്കി ഇനി അടുത്ത ചോദിക്കേ അത്ര പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ നോക്കോ ഓടിയോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടും ഈ അഹങ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാല് പവർ അധികാരത്തിന്റെ അത്യുന്നത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു ആ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണ് അള്ളാഹു അപ്പം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ അഹങ്കാരം എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആശയം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് അവനൊരു അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ആര് എന്റെ ദൈവമേ നമ്മളിപ്പോ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയണേ അല്ല അല്ല നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചല്ല പറയണത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാണ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് അജീഷ് ബ്രദർ അജീഷ് ബ്രദർ എന്ത് നിങ്ങൾ ഇത് മിക്സ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ചോദിക്കല്ലേ അജീഷ് ഭായ് ചോദിച്ചു അജീഷ് ഭായ് ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചത് അഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ അഹങ്കാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ അള്ളാഹുവിന് ഏത് ഗുണവിശേഷത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പവർ ദൈവത്തിന് മാത്രം കൊടുക്കാം അഹങ്കാരി എന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാർ ഈ രണ്ട് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് കാണുമല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് നോക്കി എന്താ അർത്ഥം വെച്ചത് എന്നുള്ളത് കാരണം ഈ അഹങ്കാരി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെടുത്ത പുസ്തകം കാണുമല്ലോ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ ഭഗതിന്റെ ദൈവം അഹങ്കാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഈ ദൈവം അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കാണുന്ന ഒരാൾ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ദൈവം ഈ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് സൃഷ്ടികളുടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം അഹങ്കാരിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അഹങ്കാരി എന്നാണ് കഹാറിനും ജബാറിനും അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അഹങ്കാരി അഹങ്കരിക്കാൻ അർഹൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഹാറും ജബ്ബാറുമാകാൻ അവര് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ കഹാറും ജബ്ബാറുമാകാൻ ദൈവം മാത്രമേ അർഹനായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ പറഞ്ഞാണ്
നമ്മുടെ കാലൻ ചെറുകാലൻ എനിക്കൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണ്ടായില്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് അഹങ്കാരിയായിട്ടുള്ള ദൈവം സൃഷ്ടികളുടെ മുമ്പിലാണ് അഹങ്കാരി അപ്പൊ സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ പോയോ അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവിന് അഹങ്കാരം ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആ സമയത്ത് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ എടുത്തു കളയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മോഡറേറ്റർമാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇവിടെ എന്താ ടൈറ്റിൽ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇത്തരത്തിലേക്കാണ് ചർച്ച പോണത് സാറില്ല ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കോ അതായത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയ കൂട്ടുകാരാ നിസ്കാരം എന്നാൽ എന്താ ഞാൻ അതല്ല അല്ലല്ലല്ലല്ല അതിപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചേട്ടെ അടുത്ത ആള് ആദ്യം ഞാൻ സേവിയർ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനൊന്ന് പ്രതികരിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് അല്ല ഇവിടുന്ന തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയപ്പോ ഞാനത് അന്ന് ചോദിച്ചു ജബാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദറെ ഞാൻ സേവിയർ ബ്രദർ പറഞ്ഞേ അല്ല എന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ ജബ്ബാർ അഹാർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് സേവിയർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് സേവിയറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് വരാം സേവിയർ ചോദിച്ചു എയറിലേക്ക് ഇട്ടു ഒന്നര ചോദ്യമാണ് ബ്രദർ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ പിന്നെ സേവിയർ ബ്രദർ ചോദിച്ചത് അഹങ്കാരി എന്നുള്ള ഗുണം എൻ്റെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തെറ്റുണ്ടെ പറഞ്ഞു തരണേ അഹങ്കാരി എന്നുള്ള ഗുണം സൃഷ്ടികളോടാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തായാലും സൃഷ്ടിക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതിന് സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഗുണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നുള്ള ഗുണമാണെങ്കിലും സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നുള്ള ഗുണമാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള ഗുണ ഗുണമാണെങ്കിലും അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള ഗുണം അത് നിത്യതയാണ് നിത്യതയിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പ് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഗുണം ദൈവത്തിൽ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മാറി കളിക്കുന്നതല്ല ദൈവത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യനാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഗുണ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിത്യമായിരിക്കും നിത്യം ദൈവം നിത്യനാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിത്യം മുഴുവൻ അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പും ദൈവം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദൈവം നിത്യനാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിത്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഈ അഹങ്കാരി എന്നുള്ള ഗുണം ആരോട് കാണുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾ സോറി കേട്ടാ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ കാണിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ദൈവത്തിന് ഗുണം ആ ഗുണം ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ അത് ഈ ഒരു ഗുണത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങളും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമുള്ളവനാണ് എന്ന ഗുണം എന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്നേഹമുള്ളവനാ ഞാൻ ശക്തനാണ് എന്ന ഗുണം എന്നിലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഈ അത് വേറൊരാളിൽ ആ ശക്തി കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഗുണവിശേഷണങ്ങൾ എന്നിലുള്ളതാണ് അപ്പം അതേപോലെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് വീണ്ടും പറയാൻ ഇനി അതിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണം നിത്യതയാണ് അത് പുതിയൊരു ഗുണം ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല ഉള്ളത് നശിച്ചു പോകുന്നുമില്ല അപ്പം അത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ അഹങ്കാരി അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം അല്ല അഹങ്കാരം പൊതുവേ പറഞ്ഞൊരു ഗുണമാണോ അത് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണമാണ് ഇപ്പം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഗുണമല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കൊല്ലുന്നവൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഗുണമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഗുണമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണോ എന്ന് സംശയിക്കും വിധമാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ബറൂസ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതായാലും ഭഗത് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്
ബറൂസ് ബറൂസ് റേഞ്ച് ഔട്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നില്ല ബറൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാ കേൾക്കാൻ സംസാരിക്കൂ വീട്ടിൽ പറ്റിട്ട് സംസാരിക്കൂ ഹലോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സ്വാഗത ഈ ജബ്ബാർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു സേവന് മറുപടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാമെന്നാണ് ഉപകാരം ചെയ്യണേ താങ്കൾ സംസാരിക്കാത്ത സമയത്ത് ദയവായിട്ട് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ മൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചുമയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ ഇയർഫോണിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ആരോചകമാണ് സുഹൃത്ത് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഇയർഫോൺ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ എന്നെ ആരോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയി പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞ കഥന ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വാ സ്വാഗത ഈ ജബ്ബാറിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര നേരം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം അതായത് ചോദ്യം വരുമ്പോ മാത്രമേ ഈ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഹാർ എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള അർത്ഥമാണ് അതൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു സർവ ജബ്ബാറിന്റെ നേരെ അർത്ഥം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അവര് അനൗൺസ്മെന്റ് ആണ് ഈ ശവന്തീനി അഹൂരി പുത്രന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക അടുത്ത ആരിലൊക്കെ മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശവം ഭാര്യ തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അഹൂരി പുത്രൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും ആ ഭഗത് പറഞ്ഞു അത് സൂചന കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കളിച്ച അത്ത പട്ടിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ശവം ഭാര്യ തിന്നുന്ന ടീമുകളാണ് ഇനി അതൊരു പ്രശ്നമാകണ്ടല്ലോന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി ആളെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഇനിവേ ബറസ് ഭൈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ എന്നുള്ളതും കഹാർ എന്നുള്ളതും ഒരു അധികാരം ഒരു 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 അധികാരസ്ഥൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരമശക്തൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഹലോ ഒരു പരമശക്തൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജാതി രാജാവ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അല്ല അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിട്ടിയത് എന്റെ സഹോദര ഞാൻ അതല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ പറഞ്ഞു അഹങ്കാരി എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം എത്രത്തോളം വെക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ആ പരമശക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ ദൈവം അതിൻ്റെതായ എന്താ പറയുക ദൈവം സ്വയം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം ഞാനൊരു രാജാതി രാജനാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുമ്പം അതിലൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വരമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പം അതിലൊരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വരമല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ദൈവം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കഹാറാണ് ഞാൻ ജബ്ബാറാണ് ഈ രണ്ട് ശബ്ദത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ സർവ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വരമാണെന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അഹങ്കാരി എന്നുള്ളതിനും നേർക്കുന്ന അർത്ഥം അല്ല ആക്ച്വലി അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ ജബ്ബാറിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് കിട്ടി അത് കിട്ടി അത് കിട്ടി അത് കിട്ടി ഓക്കേ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കാണ് ഫഹദിനോട് നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഖുറാനിൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാനോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ കിട്ടിയത് ആരാണ് ഈ അഞ്ചു നേരം ആക്കിയത് അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഒരു തിരിഞ്ഞ് അഞ്ചു നേരമായത് അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ 
മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട അതിന്റെ വ്യക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി വേ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെപ്പോഴും ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ബലമില്ല ആ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആഴമില്ല എന്ന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സാധാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം ഡിബേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പതിവ് ശൈലിയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നല്ല പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് കഴമ്പുണ്ടോ കഴമ്പില്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല കഴമ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ ദിവസം അഞ്ച് നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തി എന്തിനാണ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളെ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോളം കഴമ്പില്ലാത്തൊരു ഈ ലോകത്തിലില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് നേരം നമസ്കരിക്കാൻ ആര് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഇതൊന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോളൂ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അത്രയും വേണ്ടി വരൂല എനിക്ക് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മതി മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം അയച്ച ഒരു ദൂതനുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആ ദൂതൻ്റെ പേരായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളിത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് എന്തിനാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെന്ന് സിസ്റ്റർ അവസാനം ചോദിച്ചു അത് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് ദൈവപ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡീപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഡീപ്പിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാം ഉത്തരം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അഞ്ചു നേരം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം ഇല്ല താങ്കൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി എന്നൊരു പേര് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെ അതെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ ഖുറാനിലുള്ളത് അത് അവിടെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആരാണ് ഇത് ഒരു ഇത് ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് താങ്കൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് താങ്കളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ അവിടെ ഇരിക്കുവോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ ഞാനിവിടെ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദിലേക്ക് പോകുക അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് താഴെ ഉണ്ടല്ലോ മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഹലോ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തോട്ട് ഞാൻ മേലിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസപ്ഷൻ ഓഫ് അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എഴുതിയത് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വായിക്കാം ആ ലിങ്കിൽ പോയാൽ മതി ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് ഒരു കോമേഡിയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഡിയൻ ആണ് ഫഹദ് ഫഹദ് ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയി അടി വാങ്ങിയിട്ട് വന്നതാണ് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളത് അത് ജൂതന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ബ്രോ ആരാ വേസ്റ്റ് അല്ല അത് വിട് സബ്ജക്ട് പക്ഷെ സാറേ ഈ കൊമേഡിയന്റെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കൊമേഡിയന്റെ എനിക്ക് ഇതാറി ഇടയ്ക്ക് വരുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ കൊമേഡിയന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊമേഡിയൻ മൂലം എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അതെ കോമഡി ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ വിട്ടുപോകുന്നേ നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളാണ് ഈ കോമേഡിയൻ നമുക്ക് അന്ന് തെളിയിച്ചതല്ലേ അല്ല ഫഹദ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലൂടെ വരാം ലീസ് പ്ലീസ് ഫഹദ പ്ലീസ് നോക്കി എനിക്കറിയില്ല 
നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിസ്കാരം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളതാണല്ലേ നിസ്കാരം എന്തിനാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് അത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ആരും വീണ്ടും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെ ലാലിലേക്ക് പോയത് എന്തിനാണ് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവ ദൂതനായി മുഹമ്മദ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം രണ്ടാമത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ അഞ്ചു നേരം എന്നുള്ളത് ഖുറാനിൽ ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല കേട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയില്ലായിരുന്നു ഫഹദ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരം ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് വരുന്നത് ആരാണ് ഈ അഞ്ചു നേരം എന്ന സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏത് കാലത്താണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആര് മൂലമാണ് ഈ സെറ്റപ്പ് വന്നത് അത് റെഫറൻസോടെ പറയണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ റെഫറൻസോടെ പറയൂ ഇതാരാണ് ഏത് കാലത്താണ് ഈ അഞ്ച് നേരം എന്ന് സെറ്റായത് ആരുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു റെഫറൻസ് വെച്ച് പറയൂ മുഹമ്മദ് സംസാരിക്കുന്നില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടോ ഉത്തരം പറയാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ ഫഹദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോ എവിടെ നിന്ന് മടി വാങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ സോൾജർ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി ട്രിനിറ്റി വിശദീകരിക്കാൻ ഉന്നയിച്ചാൽ ഈ മോഡുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റില്ലേ ഫഹദിനോട് ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുത്തതാണ് അതിൽ താങ്കൾ കയറി പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല താങ്കളോട് ഞാനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഇത് പറ്റില്ല നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എവിഡൻസുമായി വന്നാൽ പോലും ഈ ഈ സോൾജറിനെ പോലത്തെ ആളുകളെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു എവിഡൻസ് സോൾജിയറെ പറ്റി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം അതെ ജസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് അബോ സോൾജിയർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു അല്പം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് സോൾജിയർ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു സോൾജിയർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാതെ അവർ സോൾജിയറെ താഴേക്ക് വിട്ടു മനസ്സിലാവുന്ന ആളുകൾ ആദ്യം മോഡായിട്ടിരിക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ സോൾജറെ ഈ പ്ലീസ് കേട്ട് കേട്ട് തെറി കുറെ പറഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിന്ന് തെറി പറഞ്ഞതല്ലേ സോൾജറെ അല്ല ആ ഇദ്ദേഹം മറ്റു റൂമിലെ സോൾജറിനെ പറ്റി എന്തോ പറയാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട കാര്യം സോൾജിയർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനില്ലാതെ എന്ന് അവരോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ ലീ സിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് ലീ സിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് സോൾജിയറിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാതെ സോൾജിയറെ അവിടെ മാറ്റിയിരുത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സോൾജിയറെ താഴേക്കിട്ടു എന്നത്തെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സോൾജിയർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഇന്നലെ ഞാൻ പറയുന്നത് 
എന്റെ അഫ്സലെ അഫ്സലിന് സമയം തരാമല്ലോ പ്ലീസ് ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ ഇന്നലത്തെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പത്തെ കാര്യം അത് പോട്ടെ നിക്കേ നിക്കേ നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും നിർത്തി പഴയ കാര്യം വിട് പഴയ കാര്യം വിട് അതിൽ കേറുമ്പോഴേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു മാറല്ലേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് മേ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഞാൻ ഇടപെടണ്ട ഇടപെടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മാക്സിമം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഇത് ചുമ്മാ നമ്മളെ ബ്രോക്ക് ചെയ്ത് മുഹമ്മദെ ഞാൻ എവിഡൻസ് ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ വരുവോ എവിഡൻസ് ചോദിച്ചാൽ മോഡുമാർക്ക് എവിഡൻസ് കൊണ്ടുവന്ന മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം മനസ്സിലാവുന്ന നല്ല ബോധ്യാണ് അല്ലല്ല നിക്ക് കൗണ്ടർ പെയിന്റ് ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ തലച്ചോറുള്ള മനുഷ്യരെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു തെളിവ് വേണം മുഹമ്മദെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇല്ല സിസ്റ്റർ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു തെളിവ് വരാവോ ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഖുറാനിൽ നിന്ന് അതീസ് ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിക്കാറ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തെളിയിച്ചു കാണിച്ചുതരാം എവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അത് അതാണ് പറയുന്നത് മോഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പഴും ഉണ്ട് അവിടെ തെളിവ് എന്താണ് എന്ത് തെളിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാ പോരാ ഇത് പൂർണ്ണ ഉറപ്പ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ കാര്യം അല്ല ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് എവിടെയെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലത്തെ കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞേ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഒച്ച ഒച്ച ഞാനും ഒച്ച വെക്കും ആകെ അലങ്കോലാവും ഒച്ച അലങ്കോലം എനിക്കും അറിയാം ഇല്ല കേക്കത്തില്ലെന്നേ കേക്കത്തില്ല അലമ്പാക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ അലമ്പുകാരനാ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മര്യാദക്കിരി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും എല്ലാരും നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാരും നമ്പർ വൺ അതെ അത് നിങ്ങൾ വട്ടം ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൈവെട്ടും തലവെട്ടൊന്നും പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അതുള്ളത് നിങ്ങൾക്കല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഈ ആശയ സംവാദം പറ്റി ശരിയാ ഇച്ചിരി ഒച്ച കൈവെട്ടും തലവെട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അടങ്ങ അടങ്ങ എന്റെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ ഇപ്പം ഇവിടെ ലീസിസ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മുഹമ്മദെ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൃത്യമായ ഉത്തരം താ ഞങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചല്ലോ എന്ത് മാന്യായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ അത് മറ്റേ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയാണ് താഴേക്ക് വെക്കും താങ്കൾ തന്നെ താഴ്ത്തു വെക്കും മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് വരില്ല താഴ്ത്തു വെക്കും താഴ്ത്തു വെക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരിക അത് എന്താ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അത് പീർ റിവ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം അത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചാലഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ എടുത്തും ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എടുത്തും യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദൻ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് ചർച്ചക്കല്ല ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് സത്യം പറയാ ഈ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക എന്നൊരു സ്വഭാവം ഫഹദ് നിർത്തണം നിങ്ങളുടെ റൂമിലൊക്കെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഞാൻ വന്നാൽ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് വി വിൽ വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാനേസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ മാനേസ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാൽ ഉടനെ മൈക്ക് ചാടി പിടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ടൂൾ ഇവിടെ ഇല്ല താങ്കൾ ഇവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജാബിറുണ്ട് മിസ്റ്റർ വി ഉണ്ട് അവരും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരാണ് അവർക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ താങ്കൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ ചർച്ച
പ്ലീസ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു നിങ്ങൾ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനൊന്ന് മണി വരെ കണ്ട ക്രൈസ്തവതയെ കുറിച്ചോ ഇസ്ലാ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടു അത് സത്യമാണോ ഇല്ലേ എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് പ്ലീസ് ഫഹദ് ശരിയാണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫഹദ് ശരിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ആ ലീസ് ചർച്ചിലോട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം ലീസ് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് മിസ്റ്റർ വി മിസ്റ്റർ വി അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പേര് വീട് റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല വി വി വീട് റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താന്ന് വി എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ മിസ്റ്റർ ലിങ്ക് സോഹൻ ഉണ്ട് സോഹൻ താങ്കൾ ഇത്രയും സമയം ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ജാബിറാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമേ ഉള്ളത് മിസ്റ്റർ ജാബിറിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ആരാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് മുതലാണ് ഇത് പ്രാവർത്തികമായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആരാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഖുറാനിൽ ഇല്ല അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് ആരാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കാരണം നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ജീവിതകാലം മുഴുവനും സോ പ്ലീസ് എൻലൈറ്റൺ അസ് മിസ്റ്റർ ജാബർ ജാബർ ഇല്ല സോഹൻ കേട്ടു എൻ്റെ ചോദ്യം മിസ്റ്റർ സോഹൻ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജാബിറോ സോഹനോ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ദയചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് പറയൂ ആരുമില്ലേ ഉത്തരം പറയാൻ സിസ്റ്റർ ഉത്തരം അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ കേട്ടില്ല ചോദ്യം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരല്ലേ പറയേണ്ടത് ചൂടാവല്ലേ സിസ്റ്ററെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചാൽ മതി പ്ലീസ് ഈ താങ്കൾക്ക് മ്യൂട്ട് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഐ ഹാവ് ടു ഡിസിപ്ലിൻ എൻ്റെ ഫഗദേ ഫഗദേ പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കൂ എന്തൊരു ഗതികേടാണ് ഇത് ജാബർ സോഹൻ മിസ്റ്റർ ജാബിർ മിസ്റ്റർ സോഹൻ രണ്ടു പേർക്കും ഉത്തരം പറയാൻ ചാൻസ് ചാൻസ് കൊടുത്തരുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ തരാം ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്തത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നിങ്ങളൊന്ന് ഖുറാൻ പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഖുറാൻ ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ വേഴ്സ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ അതൊന്ന് വായിക്കാമോ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഖുറാൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വായിക്കട്ടെ ഇടിനാദം ഇടിനാദം അവനെ സ്തുതിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അവനെ പറ്റിയുള്ള ഭയത്താൽ മലക്കുകളും ബ്രാക്കറ്റിൽ അവനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അവൻ ഇടിവാളുകൾ അയക്കുകയും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ബ്രാക്കറ്റിലെ അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്നവനത്രേ അവൻ ആര് അവൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച അവസാന ഭാഗം അവൻ അവർ അവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിശക്തമായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവനത്രേ അവൻ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ 
ഈ അതിശക്തമായ തന്ത്രം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇതില് അറബിയും മലയാളവും ഞാൻ വേറെ എടുക്കണം ഇവിടെ ഫഹദ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ഡിസീവ് ആണ് അള്ളാഹു വഞ്ചകനാന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവരുടെ മുമ്പുള്ളവരും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഴുവൻ തന്ത്രവും അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അറിയുന്നു ലോകത്തിന്റെ പര്യാവസാനം ആർക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് സത്യനിഷേധികൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും ഏറ്റവും കേമനാണ് അള്ളാഹു ഈ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അത് ഡിസീവ് എന്നാണ് അല്ലാ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അല്ലാ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുക പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് ഒന്നും രണ്ടും വാചകങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വളരെ തവണ അത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ചില ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഈ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീവർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീവർ ദേ ഡിസീവ്ഡ് ഹീ ഓൾസോ ഡിസീവ്ഡ് ഹീ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിടത്ത് ഞാൻ വായിച്ചത് ദേ അതായത് അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവും തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നവൽ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും മികച്ചവൻ എന്നൊരു ഒന്ന് അതായത് ദേ ഡിസീവ്ഡ് അള്ളാഹു ഓൾസോ ഡിസീവ്ഡ് അള്ളാഹു ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസീവേഴ്സ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പല തവണ ഈ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം കാണാം പിന്നെ മുക്കത്തീർന്നോ എന്തോ ഒരു വാക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതെന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അൽ ഷഹീദ് എന്നുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു വിറ്റ്നസ് ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷി വിറ്റ്നസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാക്ഷി അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്നൊരു വചനം വായിച്ചു അള്ളാഹു തന്നെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ആരാധകനില്ല സ്വയം അതായത് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഗതികേട് വേറൊന്നും കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അൽ മുമീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിങ്ങർ ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇസ്ലാമിക് വെബ്സൈറ്റിലെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത് അൽ മുമീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിങ്ങർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഡിസ്ട്രോയർ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് അൽ ദർ അദ് ദർ എന്നൊരെണ്ണമുണ്ട് അദ് ദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്ട്രസ്സർ അതായത് ഡിസ്ട്രസ് ദുഃഖം വിഷമം കൊടുക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് എനിക്ക് അതിശയം തന്ന ഒരു പേര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് അൽ ഹാദി പിന്നെ അൽ മുസീൽ ഡിസോണറർ ഓർ ഹ്യൂമിലിയേറ്റർ എന്നാണ് അൽ മുസീൽ അതായത് ഡിസോണറർ ഓർ ഹ്യൂമിലിയേറ്റർ മറ്റുള്ളവരെ ഹ്യൂമിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഡിസ് അതായത് അവൻ്റെ ബഹുമാനത്തെ എടുത്തു കളയുന്നവൻ ഡിസോണറർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് കണക്ടേഷനാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് 
ദൈവം നല്ലവനെ ആദരിക്കുകയും ദുഷ്ടനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുറി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇടക്ക് കയറാറില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും തരുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രക്ക് മതി തരുന്ന അവസരത്തിൽ പൊളിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് പൊളിക്കാന്നുള്ളത് പൊളിയാന്നല്ലേ ഊതിയാ തുറക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളു ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കിന് വിലയുണ്ടോ ഈ ഡിസീവർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടും സിസ്റ്റർ പറയാം വായിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ ആ വചനം വായിച്ചിട്ട് ഭഗതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മിനിറ്റായി സിസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിത് എപ്പം തുടങ്ങി ചർച്ച ഫഹദിന് അവസരം തരാൻ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഫഹദിന് അവസരം തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും എനിക്കിപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ബറൂസ് അത് വായിച്ചിരുന്നു നാലിന്റെ നൂറ്റി നാപ്പത്തി രണ്ട് ബറൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കും നമുക്ക് അതിനുശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം അതിനുശേഷം പകുതിയിലോട്ട് പോകാം തീർച്ചയായും കപടവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് അവർ നമസ്കാരത്തിന് നിന്നാൽ ഉദാസീനായിരിക്കുന്നു ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് മാത്രമേ അവർ അള്ളാഹുവെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ ഇതല്ലേ കേട്ടായിരുന്നു അത് കുഞ്ഞമ്മദ് പറപ്പൂർ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് കാരക്കുന്നും കുഞ്ഞമ്മദ് വറപ്പുറിന്റെ തെറിഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും ഭാഗത്ത് കള്ളത്തില്ല കാരണം ഇതാണ് ഈ അമ്മമ്മ അക്ബർ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ഇതും മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പുള്ളി തന്നെ അല്ല ആദ്യം തന്നെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഡെസീവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റെ പേരൊന്ന് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാലോ ആക്ച്വലി ഹിയാനത്ത് ഖാൻ എന്നൊക്കെയാണ് വഞ്ചന എന്നുള്ളതിൻ്റെ അറബിക് പദം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു വഞ്ചിച്ചു എന്നൊരു പദം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വായിച്ചത് മക്കർ എന്ന പദമാണ് മക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രം പ്രയോ തന്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് മാക്കിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ തന്ത്രം തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പറയാം അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളാ വായിച്ചെടുത്തൊക്കെ ഉള്ളത് എൻ്റെ വായനയിൽ കിട്ടിയത് അപ്പം ഹിയാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാനിയത്തൻ എന്നൊക്കെ പദത്തിലുണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആരെഴുതിയതാണ് എന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ പേര് കിട്ടിയാൽ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ പ്ലീസ് ഇപ്പം ഞാനൊരു യാത്രയിലാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സാധനമില്ല പക്ഷേ അത് നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടു അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മലയാളത്തിന്റെ അതൊന്ന് വഞ്ചന എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് വിശ്വാസമായിരിക്കില്ല അല്ല ഈ ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോമില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഭഗത് ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോമില് ഞാൻ വായിക്കാം നാലിന്റെ നൂറ്റി 
നാപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഷുവർലി ദ ഹിപ്രോക്കറ്റ്സ് സീക്ക് ടു ഡിസീവ് അല്ല ബട്ട് ഹി ഔട്ട് ഫിറ്റ് ദം വെൻ ദേ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഫോർ പ്രയർ ദേ ഡു ഇറ്റ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഹാർട്ടഡ്ലി ഓൺലി ടു ബി സീൻ ബൈ പീപ്പിൾ ഹാർഡ്ലി റിമെമ്പറിംഗ് അള്ള ചാൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിസീവ് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോമിൽ ഖുറാൻ കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് അതില് അതിൽ ആർബറി എന്നും പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് ഡിസീവേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫഹദ് ഫഹദിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ ഫഹദ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പല പല ഖുറാൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആകുന്ന പലരും വായിച്ചു മലയാളം വായിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു എല്ലാം വായിച്ചു ഫഹദ് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അതിൽ ഒരു തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഫഹദ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹാനിയത്ത് എന്നുള്ളതാണ് വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അറബിക് പദം മക്കർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം വേറെ ആരോ ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു വായ എന്തോന്ന് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് മക്കർ എന്നുള്ള പദത്തിന് വഞ്ചന എന്ന് അറബിയിൽ അർത്ഥം ഇല്ല തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ മക്കർ എന്നുള്ളതിന് അതിനപ്പുറം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ഡസീവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏതോ വായിച്ചു അത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാലോ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ സക്കിയിൽ പതിനാലിൽ ഒമ്പതും എരമയ ഇരുപതിൽ ഏഴും ഒക്കെ പച്ചക്ക് ഡസീവർ ആണ് യഹോവ എന്ന് പച്ചക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇന്ന പുസ്തകം ഒരു മിനിറ്റ് ജീവിക്കല്ലേ ഇന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആ ഇന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ദ ഡസീവർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അറബിയിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെയില്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ കൃത്യം മലയാള പരിഭാഷക്കകത്ത് പറപ്പൂർ എഴുതി കാര്യം വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാ ഇപ്പൊ ഫഹദ് പറയുകയും ചെയ്ത് വഞ്ചന എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ഫഹദ് ഞാൻ വായിച്ചൊന്ന് ഫഹദ് കേട്ടില്ല തീർച്ചയായും കവട വിശ്വാസികൾ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹു അവരെയാണ് വഞ്ചിക്കുന്നത് തീർന്നില്ലേ ഇത് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ അർത്ഥം മക്കറിന് ഇല്ല മക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വഞ്ചന എന്ന അർത്ഥം നാളെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് കാരക്കുന്നതിനെ പിടിച്ച് ഒറ്റ അടി കൊടുക്കും ജെവിക്കല് തീർത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ സേവര സേവര ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഫഗത് യൂട്ടൺ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കാരണം ഫഗത് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഡിസീവർ എന്ന വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഫഗത് പറയുന്നു അറബിയിൽ കാരണം ഇവിടെ ഫഹദ് ചലഞ്ച് വെച്ചതാണ് ഫഹദ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട താങ്കൾ അറബി പോലും പറഞ്ഞില്ല ഡിസീവർ എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സേവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു ബറൂസ മലയാളത്തിൽ വായിച്ചു അത് രണ്ടും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറബിക് സ്കോളേഴ്സ് ആണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇവിടെ ഫഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ യൂട്ടൻ നേരെ യൂട്ടൺ എടുത്തിട്ട് അറബിയിലോട്ട് പോയി പിടിച്ചു താങ്കൾ അറബി വാക്കിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഡിസീവർ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ താങ്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കോ താങ്കളുടെ ഇഷ്ടം വെല്ലുവിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് പേര് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ കാണട്ടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് പോയാലോ ലീസ് സിസ്റ്ററെ ഈ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഡസീവർ എന്ന പദം വള്ളാഹു വഞ്ചകനാണ് എന്ന് ഖുർആാനിലോ എവിടെയും കാണിച്ചു തന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു കാണും പക്ഷെ അറബിയിൽ വഞ്ചകൻ എന്ന പദത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡിസീവർ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം വിടാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അറബിയിലുള്ള വാങ്ങി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വേറെ സോ യു ആർ എ ഡിസീവർ യു ആർ എ ഡിസീവർ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ നേരടിയായിട്ട് കാണുന്നത് യു ആർ എ ഡിസീവർ യു മീൻ സംതിങ് യു സേ സംതിങ് പറയുന്നതൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വേറൊന്ന് is it is the best example that you are flowing your and your prophet also deceiver who also cheat you said something and you thought something yan seriya yan parnya correct alle alla ini oru kaaryam fagade adikkumbole baro brother i just screen shot screen shot screen shot fagade adikkumba kaarakondane mathram adikkanda translated by talal ithan ee pullayum pidichu adichu ini edakka translation undo nokkatte to oru minute oru minute oru minute oru minute oru minute ende ende back message la onnu type ende back message la onnu type cheyda ekka ya njan vena fagadinte number anna njan ippo full pdf send cheyidu thara നമ്പർ എന്റെ ഞാൻ ഡി പി ആക്കി ഇപ്പൊ ഡി പിടാ ആര് തർജം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡി പി ഇടാ അത് ഞാൻ സൈറ്റിൽ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ഖുറാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ഈസി ടു റീഡ് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പ്യുവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ തലാൽ ഇത്താനി പുള്ളി അങ്ങനെ പിടിച്ചു അടിച്ചോ കേട്ടോ ഇമ്മാതിരി തോന്നിയാസ് എഴുതിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ മൂഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ചോണം ധൈര്യമായിട്ട് അടിച്ചോട്ടോ അതിന്റെ ലിങ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടേക്ക് ഞാനേ ഞാൻ ഡി പി ഇടാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡി പി ഇടാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കള്ളാണെന്ന് ഫഹദ് ആണ് പരിശോധിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഡി പി ഇടാം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി അറബിയിലോട്ട് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഡിസീവർ വഞ്ചകൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ അറബി താങ്കൾ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ കുതന്ത്രം പ്രയോഗ പ്രയോഗിക്കണം ലാഹുവിനെ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് താങ്കൾ ഒരു 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 കൺക്ലൂഷൻ പറയുക അറബി ഇവിടെ ചെലവാവില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് എന്താണ് താങ്കളുടെ ഡിസിഷൻ തീരുമാനം എന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുക എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെള്ളമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കായിരുന്നോ ഹലോ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് കേട്ടു കേട്ടു ഭരോസ കേട്ടു ഫഹദ് ഭരോസ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഡി പി ഇനി താങ്കൾ താങ്കളുടെ തീരുമാനം പറയുക പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് താങ്കൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതെയോ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കുതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണോ താങ്കളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുക തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അല്ല എനിക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് വഞ്ചന എന്നുള്ളത് എന്റെ അറബി പദം ഞാനിതിപ്പോ പറയുമല്ല പരസ്പരം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിതിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വഞ്ചന ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതിപ്പ പറയുമല്ല പരസ്പരന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വഞ്ചന എന്നുള്ളതിന്റെ അറബിക് പദം ഹിയാനത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു വഞ്ചകനാണ് എന്ന് അറബി ഖുർആാനിൽ എവിടെയും ഇല്ല എന്റെ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മക്കർ എന്ന പദമാണ് മക്കർ എന്നുള്ളതിന് വഞ്ചന എന്നല്ല അർത്ഥം തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം ചെയ്യുന്നവൻ ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതെ കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസീവർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വഞ്ചന എന്നുള്ള വാക്കാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് വാക്കും ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇവിടെ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ഏത് വാക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തെളിയിക്കോ അള്ളാഹു ഹയാനത്ത് നിങ്ങള് നിങ്ങള് ഫഹദിനെ അതൊരു നാക്കുവഴ സംഭവിച്ചു അത് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഫഹദ് ഇക്കാര്യം ഞ
ഒരു നാക്കുവഴക്ക് അത് പോട്ടെ പിന്നെ പകുതി പറഞ്ഞത് അറബിക് പദം ഉണ്ടെന്നൊന്ന് പകുതി ഉമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നില്ല പകുതി ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഡിസീവ് എന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനീ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കൃത്യമായിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഫഹദ് അന്നേരം പറയണമായിരുന്നു അറബിക്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല പക്ഷെ ഫഹദ് ഇവിടെ വെച്ച ഞാൻ കള്ളം പറയാണോ പിന്നെ ഫഹദ് ഞാൻ കള്ളം പറയാന്നാണോ നിങ്ങളത് ക്ലിയറായിട്ട് പറയണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു അത് അംഗീകരിക്കും ചെയ്ത എന്റെ ഡി പി നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പണി കിട്ടും പറഞ്ഞപ്പോ നേരെ മാറ്റി അത് നാക്കുവഴിയാന്നൊക്കെ സംഭവിച്ചാ പോരെ ഇത് ഞാൻ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും രണ്ട് പദം ഒന്നിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് പുതിയ പരിഭാഷയിലെ ഭ്രൂണം എന്നാണ് അലക്കിന് ഇട്ടേക്കുന്ന പേര് ഇവര് ഉടായിപ്പ് ഭയങ്കര ഇപ്പം ഇവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് വെസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇബ്രാഹിം എന്നുള്ളതിനെ അബ്രഹാമാക്കി യാക്കൂബ് എന്നുള്ളത് ജേക്കബ് എന്നാക്കി ഇത് പുതിയ പുതിയ ഉടായ്പകൾ ചവറ് പോലെ ഈ അമ്മ മുക്കാറിന്റെ പരിഭാഷ വർഗീസ് ഭാസ്കറിന്റെ തിരുപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ത് എഴുതിയൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക അതിനകത്ത് അലക്കിനെ ഭ്രൂണമാക്കി വരും രക്തക്കെട്ടെ ഈ ഉടായ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആർക്കൈവും ഓൾറെഡി ഏഷ്യൻ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു പരിപാടി ഇനി നടക്കത്തില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനേക്കാളും കേമനാണ് ഭാഗത്ത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം പെയ്ഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഗൂഢാലോചന എന്നുള്ളതാണ് പുതിയതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം അപ്പൊ പെയ്ഡ് ഗൂഢാലോചന അല്ല ഗൂഢാലോചന അല്ല ക്യാഷ് എണ്ണി കൊടുത്തതിന് മാത്രമല്ല പെയ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകണം സബ്ജക്ട് മാറിപ്പോ സബ്ജക്ട് ടോട്ടലി മാറിപ്പോ ഓൾറെഡി സബ്ജക്ട് ഒത്തിരി ദൂരെ പോയി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വരാം നിസ്കാരത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോ ലീസിസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഭാഗത്ത് ഉത്തരം കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഫഹദ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് എവിടെ ആണ് ഈ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ റെഫറൻസ് ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അഞ്ചു നേരം എണ്ണി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹദീസിലാ ഉള്ളത് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ബറൂസ വ്യക്തമായി വെല്ലുവിളി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുത്തു പക്ഷെ ആ വെല്ലുവിളിയിൽ നിന്നും നേരെ യുട്ടേൻ അതും ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്ത യുട്ടേൻ അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ബറൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നിനി ഈ റൂമിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗതിന് അടിക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേദ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബറൂസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഭാഗത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഹിന്ദിയിലും ഒക്കെ എന്റെ ഡി പി നോക്കിയാറ് എന്റെ ഡി പി കണ്ടു ആൽ ഖുറാൻ ഡോട്ട് കോം പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളെ കൊല കൊടുക്കണോ ഇനി ഇവര് പോയിട്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും അറിയാമോ അല്ല യൂട്യൂബിലേക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇടണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും ഇത് വരാതിരിക്കോ 